हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आर चैनल स्टडी विद आलोक छात्रों आज हम लोग जो बात करेंगे वो सामाजिक विचारक महात्मा गांधी के इंडियन सोशल थिंकर का जो छह विचारक हैं उसमें आपने देखा होगा कि छह नए विचारक मतलब इसमें एक ही नए विचारक है बाकी पहले से एक दो नए विचारक हैं और बाकी पहले से अपलोडेड है जैसे आप देखिए कि इरावती करवे जी को और महात्मा गांधी जी को नया जोड़ा गया है ठीक है ना और बाकी के जितने विचारक थे चाहे वो भीमराव अंबेडकर साहब हो चाहे दूसरे नंबर पे जीएस गोरे हो एम एन श्रीनिवास हो ठीक है ना ये ऑलरेडी पहले से उसमें बने हुए थे ठीक है ना तो पहले से कुछ विचारक बने हुए हैं और राधा कमल मुखर्जी साहब भी पहले से बने हुए तो ये चार विचारक पहले से हैं और दो विचारक नए जोड़े गए महात्मा गांधी जी और इरावती करवे तो आइए इंडियन सोशल थिंकर में पहले आज विचारक महात्मा गांधी को हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी का क्या क्वेश्चन बन रहा है ठीक है तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन निकल करके आ रहा है वो है आपका कि गांधी जी के विचारों को उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में विवेचित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है छात्रों की गांधी जी के विचारों को उत्तर पहली बात तो एक सवाल सीधा सीधा बनता है कि गांधी जी आधुनिक विचारधारा के ज्यादातर फॉलोअर हैं या उस विचारधारा से उनकी विचारधारा मिलती है या उत्तर आधुनिकता यानी मॉडर्निटी आर पोस्ट मॉडर्निटी तो छात्रों सबसे पहले आप जान लें कि इनकी जो महात्मा गांधी जी की विचारधारा है वो मॉडर्निटी से ना होकर के पोस्ट मॉडर्निटी से ज्यादा मिलती जुलती है ठीक है यानी उत्तर आधुनिकता से विचारधारा मिलती मिलती जुलती है पोस्ट मॉडर्न है अब यह सवाल लोगों को गले से नीचे नहीं उतरेगा लेकिन मैं बता दूं कि आधुनिकता का मतलब होता है छात्रों जहां पर हम क्या करते हैं जहां पर हम तार्किकता को महत्व देते हैं ठीक है ना जहां पर हम उपयोगिता को महत्व देने का काम करते हैं व्यक्तिवादिता को महत्व देते हैं वहीं पर जो समुदायवाद है या हम कह लीजिए कि व्यक्तिवाद को छोड़ करके जो समूह की भावना है समाज की भावना है या रेशनल ना होकर के जो एक प्रकार से भावनात्मक जुड़ाव है इस इस प्रकार की अगर विचारधारा अगर होती है तो उसको हम उत्तर आधुनिक कहते हैं ठीक है तो उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में विवेचित करने के लिए जो विचारधारा मिलती है वो आपकी ज्ञानात्मक इसको विवेचित तभी आप कर सकते हैं ना तो सैद्धांतिक ना तो व्यवहारिक ना तो बौद्धिक आप ज्ञानात्मक प्रक्रिया के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं अब एक सवाल बनता है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की सर सैद्धांतिक क्यों नहीं कर सकते हैं या व्यवहारिक क्यों नहीं क्योंकि गांधी जी का जो विचार है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों का मिक्सर है ठीक है ना तो सैद्धांतिक व्यवहारिक और बौद्धिक व्यायाम है लेकिन ये सब तीनों किसके संदर्भ में ज्ञान के ज्ञानात्मक प्रक्रिया तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अगले क्वेश्चन को कि इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है तो विचारधारा तो देखो यहाँ पर साकल्यता साकल्यता है मानवीयता है प्रतिस्पर्धा है और भावनात्मकता है तो छात्रों यहाँ पर साकल्यता का मतलब टोटेलिटी से मतलब है टोटेलिटी का मतलब होता संपूर्णता तो संपूर्णता मानवीयता और भावनात्मकता ये जो तीनों विचारधारा है ये भी मैंने बताया था पोस्ट मॉडर्निटी से जुड़ी हुई विचारधारा है और महात्मा गांधी के जो विचार है पोस्ट मॉडर्निटी से बिल्कुल मेल खाते हैं तो ऑप्शन यहाँ प्रतिस्पर्धा को महत्व तो नहीं देते वो गला काट प्रतिस्पर्धा में विश्वास नहीं रखते तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट देखिए इसके अगले क्वेश्चन की अब हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर यहाँ पर सही सुमेलित करने की बात आ रही है ठीक है अब सही सुमेलित में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं विचारों के आयाम है और स्रोत है महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि विभिन्न विचार विभिन्न स्रोतों से ग्रहण किए हुए जैसे अहिंसा का विचार इन्होंने कहा से ग्रहण किया हुआ तो छात्रों जो अहिंसा का विचार है ये इन्होंने ग्रहण किया है जैन धर्म से देखिए जैन में क्या है खेती करना भी पाप माना जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो खेती इसलिए ना करो क्योंकि उससे जीवों की हत्या हो जाएगी तो वो खेती भी नहीं करते तो अहिंसा का विचार जैन धर्म दूसरा समानता का विचार तो जो समानता का विचार है इक्वेलिटी इसको बौद्ध धर्म से ग्रहण किया हुआ सेवा भावना क्या अगर विचार दिया जाए तो ये जो है सेवा भावना का विचार वो ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है ठीक है ना जैसे उसमें आपने देखा होगा कि ए, ए, लेडी विद लैम है ना तो वो ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है सेवा की भावना से जुड़े और जबकि फर्टिनिटी बंधुत्व की जो भावना है भाईचारा वो इस्लाम में बहुत ज्यादा तो इस तरीके से अगर आप आप देखें कि एक का सी नंबर तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है सी नंबर ठीक है ना ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा तो छात्रों एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कोई भी मैं तो कंपोज बना दिया हूं लेकिन आपको एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए भारतीय सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में किस विषय पर महात्मा गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था ठीक है ना और कौन सी प्रतिक्रिया संप्रदायवाद की बात उन्होंने की है प्राकृतिक चिकित्सा की बात की है आतंकवाद पर बात की है प्रन्यास पर बात की है तो छात्रों यहां पर जो संप्रदायवाद है उसको निश्चित रूप से उन्होंने बताया हुआ 
प्राकृतिक चिकित्सा की भी बात की है इसको भी आपको ध्यान रखना है प्राकृतिक और प्रन्यास यानी कि जो डिवीजन है ठीक है समाज का जो विभाजन है कैसे कैसे विभाजित है और उसकी भी बात उन्होंने की हुई है लेकिन आतंकवाद की बात उन्होंने नहीं की है ठीक है ना तो इसलिए यहां पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देख लिया अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन से महात्मा गांधी जी के सर्वोदय दर्शन के प्रमुख तत्वों से संबंधित नहीं है सर्वोदय तो सर्वोदय की जो अवधारणा उन्होंने कहा से ली थी रस्किन बॉन्ड से ली थी अन टू दिस लास्ट है और इस इसमें क्या चीज नहीं है साधन शुद्धि तो चूंकि वो साधन और साध्य दोनों पर शुद्धि की बात करते थे पार्शमिक की समानता यानी जो पार्शमिक है जो वेजेज है मजदूरी है वो समान होना चाहिए तो बिल्कुल डेफिनेटली ये भी बात है सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात अगर की जाए तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण को वो सर्वोदय दर्शन में नहीं मानते थे ठीक है ना और प्रतियोगिता का अभाव इसको इस बात को भी स्वीकार करते थे यानी प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए वो पहले ही खिलाफ थे तो ए बी और सी ये थी लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण ये राजनीतिक मुद्दे के अंतर्गत आता है ठीक है तो यह प्रमुख तत्व संबंधित नहीं है तो देख लीजिए यहां पर आ रहा है कि प्रमुख तत्व जो संबंधित नहीं है इनडायरेक्टली सत्ता का विकेंद्रीण है लेकिन प्रमुख तत्व के रूप में नहीं है प्रमुख तत्व में वो सर्वोदय की बात तीन पॉइंट से की है ए बी और सी इसका होगा डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन यहां पर नहीं दिया गया ठीक है नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की गांधी जी ने पारिवारिक नियोजन है तो क्या तरीका अपना है परिवार नियो आत्मनियंत्रण नसबंदी निरोध और लोभ तो छात्रों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो आत्मनियंत्रण की बात करते थे जैसा कि मालथस भी कहता आत्मनियंत्रण की बात करता है तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए गांधी के दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है समाजवाद के विकल्प की बात करें तो सर्वोदय है न्याय न्यायधारिता है न्यासधारिता है पंचायती राज है और सत्य और अहिंसा समाजवाद का विकल्प अगर हम समाजवाद ना हो तो उसकी जगह पर क्या कर सकते हैं वो कर सकते हैं सर्वोदय ठीक है ना समाजवाद के विकल्प के रूप में उन्होंने सर्वोदय को चुना हुआ है ठीक है ना कई छात्र यहाँ कंफ्यूज होकर के पंचायती राज व्यवस्था कर सकते हैं कि राज्य पंचायती राज लेकिन वो कहते थे कि राज्य की स्थापना ही नहीं होनी चाहिए ठीक है ना मतलब एक ऐसा राज्य होना चाहिए कि जो यंत्रविहीन राज्य की बात करते थे तो इसीलिए वो सर्वोदय की बात पर ज्यादा फोकस मतलब सबसे पहले नंबर पर समाजवाद अगर ना हो तो सर्वोदय इसका मोस्ट विकल्प होगा तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों ये मिल सकता है बहुत ही कंफ्यूज हो सकते हैं आप इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए नहीं देखिए धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है एक स्टेटमेंट है धर्म से रहित मात्र राजनीति मात्र कूड़ा है अच्छा स्टेटमेंट दिया है तो ये ये जो स्टेटमेंट है ये महात्मा गांधी जी ने दिया हुआ है ठीक है ना ये स्टेटमेंट किसका है यहाँ पर चार ऑप्शन थोरो रस्किन और मैकिया भी दिए तो ये गांधी का है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन काथन कारण में भी पूछ सकता है इसका मतलब राजनीति में धर्म की भूमिका को स्वीकार करते हैं जैसे अभी की राजनीति में है हम लोग क्या कहते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग हो जाना चाहिए लेकिन ये कहते हैं कि ये धर्म को राजनीति के साथ जुड़ करके काम करना चाहिए क्यों क्योंकि उससे मॉरलिटी बनी रहेगी ठीक है वो कहते हैं राजनीति में अगर नैतिकता समाप्त हो जाएगी तो सिस्टम समाप्त हो जाएगा इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देख लीजिए इसके अगले क्वेश्चन की बात करेंगे सर्विनय अवज्ञा एवं कर बंदी जो सिविल डिसोबीडियंट की बात की जा रही है और कर बंदी की बात की जा रही है ठीक है ना टैक्स प्रोविजन की बात यह प्रेरणा महात्मा गांधी जी ने कहा से ली थी तो छात्रों ये जो प्रेरणा थी इसको थोरो के संविधान से ली हुई थी तो यहां पर ऑप्शन जो है बी थोरो हो जाएगा यानी नाइन नंबर का बी हो जाएगा नेक्स्ट देखिए दस नंबर क्वेश्चन पर अपने राजनीतिक विचारों में गांधी जी ने पूर्ण आदर्श राज पूर्ण आदर्श राज राम राज और उप आदर्श राज अहिंसात्मक समाज के अवधारणा को कहा से ग्रहण किया तो राम राज जो आदर्श राज्य की पहले तो ये कहते थे पूर्ण आदर्श राज लेकिन अगर ये संभव ना हो पाए तो वो कहते थे उप आदर्श राज तो एटलीस्ट होना ही चाहिए ठीक है जो अहिंसात्मक समाज है वो कहते थे पूर्ण अगर आदर्श राज ये अगर स्थापित नहीं हो पा रहा है तो वो इसी के पक्ष में थे कि उप आदर्श राज्य अर्थात अहिंसात्मक समाज तो एटलीस्ट समाज में होना ही चाहिए और ये अवधारणाएं उन्होंने कहा से ग्रहण की है ये अवधारणा ग्रहण की है छात्रों प्लेटो के दर्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अवधारणा प्लेटो के दर्शन से उन्होंने ग्रहण की है ठीक है ना तो चलिए नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की अब हम लोग बात करेंगे अपने किस संकलन में ब्रिटिश संसद की आलोचना करते हुए गांधी ने इसकी तुलना बांझ और बेसिया से कर डाला यानी एक बार ये क्या हुआ था कि जब ये अफ्रीका में थे तो अफ्रीका से इनको कहां पर बुलाया गया था अफ्रीका से इनको बुलाया गया था ब्रिटेन और ब्रिटेन से जब वापस आ रहे थे तो जहाज के अंदर में बैठ करके अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में इस बात को मेंशन किया हुआ है ठीक है ना तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज नामक पुस्तक में बाकी माई स्प्रेंड 
एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये भी इनकी पुस्तक है इंडियन ओपिनियन भी पुस्तक है और सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका ये भी पुस्तक सारी पुस्तकें इनसे संबंधित लेकिन हिंद स्वराज में बांझ और बैसिया कहा है ब्रिटिश संसद को ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट देख लीजिए इसमें अगला करेंगे गांधी की पुण्यतिथि जो 30 जनवरी है ठीक है ना को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है यानी कि 1948 में जब इनकी डेथ हुई थी और 30 जनवरी को तो उसको उसको छात्रों शहीद दिवस के मोर्टियर डे यानी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देख लीजिए यहां पर कि गांधी के समाजवाद और पश्चिमी समाजवाद में मुख्य रूप से क्या अंतर है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो गांधी जी का समाजवाद है और जो वेस्टर्न कंट्री के समाजवाद है उसमें बेसिकली अंतर क्या है मुख्य अंतर क्या है देखो अंतर कहीं है लेकिन मुख्य अंतर क्या है सवाल सीधा बिना हिंसा के भौतिक प्रगति की बात की जा रही है दूसरा भौतिक सुख सुविधाओं को ध्यान में रखे बिना सभी मानव जाति में समानता अब देखिए बिना हिंसा के अगला क्वेश्चन अगला विकल्प दे रहा है कि बिना हिंसा के उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का अधिकार तो ये तो बात करते नहीं थे कानून के समक्ष समानता या सरकार का प्रथम दायित्व है तो छात्रों ये एक बात यहां पर है कि जो वेस्टर्न है पश्चिमी समाजवाद है वहां पर भौतिक शुभ सुविधाओं को ध्यान में रखे बिना जबकि पश्चिम बाद में भौतिकतावादी है तो वहां पर भौतिक शुभ सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है और जबकि यहां पर इंडियन में जो स्पिरिचुअलिटी यहां पर जो मुख्य विशेषता है भारतीय संस्कृति की तो इसीलिए भौतिक सुख सुविधाओं को ध्यान में रखे बिना सभी मानव जातियों में समानता तो ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी अगर ये है कि अगर आपको ए सी ना चलाना पड़े इसको अगर विकल्प के रूप में समझे एक उदाहरण के रूप में समझे कि ए सी अगर आपको मना कर दिया भाई ए सी चलाने से अगर पर्यावरण का नुकसान हो रहा है तो इसको मना कर दिया तो इसका मतलब आपको क्या होगा कि सुख सुविधाओं से वंचित कर दिया गया तो ये कह रहे हैं कि सुख सुविधाओं से वंचित हो जाए चाहे उसको ध्यान रहे मतलब उस चीज का ध्यान बिना किए हुए तभी मानव जात के कल्याण और समानता की बात ये ये गांधीन समाजवाद में है ठीक है ना ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ जबकि पश्चिम संवाद जो पश्चिमी समाजवाद है उसमें भौतिकतावाद को महत्व दिया जाता है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको ध्यान रखिएगा ठीक है और एक बार एग्जामिनेशन के पहले एक से दो बार इसको सुनने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली छात्रों ये आपको प्रिपेयर्ड हो जाएगा चलिए नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे एम के गांधी के समर्थक थे मतलब एम के गांधी समर्थक थे ये किसके समर्थक थे मार्क्सवादी समाज का बात के श्रेणी समाजवाद के आदर्शवाद के या यहाँ पर जो लिखा हुआ दार्शनिक अराजकतावाद के तो यहां पर बहुत सारे हमारे छात्र कंफ्यूज हो सकते हैं कि आदर्शवाद के हो सकते हैं लेकिन छात्रों ये दार्शनिक यानी फिलोसफिकल एनार्की की बात करते हैं दार्शनिक अराजकतावाद की बात करते हैं सवाल ये कि दार्शनिक अराजकतावाद है क्या दार्शनिक मतलब हो गया विभिन्न दर्शन आवश्यकता अनुसार समय अनुसार देश काल परिस्थितियों अनुसार विभिन्न दर्शन को प्रयोग किया जाए अर्थात ये वन डायमेंशनल नहीं थे किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए एक कारक जिम्मेदार नहीं उसके विभिन्न कारक इसीलिए कहते थे विभिन्न प्रकार के दर्शन विभिन्न प्रकार की पॉलिसियां समय देश काल के अनुसार होनी चाहिए इसीलिए कहते थे कि हमारे पुराने विचारों की अपेक्षा आप नए विचारों को अडॉप्ट करिए तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का डी होगा या दार्शनिक अराजकतावाद सीधा रट्टा मार के रखेंगे ये आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जामिनेशन में ठीक है मतलब ऐसा लग रहा है नेक्स्ट देख लीजिए कहीं ना कहीं किसी ने रूप में मिलेगा छात्रों तो गांधी जी के जो रामराज के युगल सिद्धांत में कौन सा प्रमुख तत्व जो रामराज की बात उन्होंने की थी उसमें क्या प्रमुख रूप से सवाल बार बार ये आ रहा है कि प्रमुख तत्व के रूप में छुआछूत की समाप्त तथा नशाबंदी तो बात इसकी भी वो करते थे छात्रों सत्य और अहिंसा इसकी भी बात करते खादी और चरखा इसकी भी बात थे सही लक्ष्य और सही साधन ये भी बात लेकिन जो गांधी जी का युगल सिद्धांत के रूप में माना जाता है यानी एक दूसरे के पूरक के रूप में जुड़वा के रूप में तो वो सत्य और अहिंसा है ठीक है ना मुख्य के रूप में सत्य और अहिंसा तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन को निम्नलिखित में से किस विचारक ने महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया तो कौन सा ऐसा विचारक है जिसने महात्मा गांधी को सर्वाधिक तो काउंट लियो टॉलस्टाय लियो टॉलस्टाय ये इनके धार्मिक गुरु थे देखिए महात्मा गांधी जी के दो गुरुओं की बात की जाती है एक स्पिरिचुअल टीचर यानी धार्मिक गुरु तो लियो टॉलस्टाय थे और अगर कभी पूछा जाए कि उनके राजनीतिक गुरु कौन थे तो उनके राजनीतिक गुरु जी के गोखले गोपाल कृष्ण गोखले थे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए ठीक है नेक्स्ट देख लीजिए निम्नलिखित में से किस एक विचारक का प्रभाव महात्मा गांधी के विचारों में न्यूनतम था मतलब बहुत ही कम वहां से ग्रहण किया हुआ तो छात्रों रस्किन टॉलस्टा हेनरी थ्यूरो या थोरो यहां से तो बहुत कुछ उन्होंने ग्रहण लेकिन जो काल मार्क्स की अवधारणा थी वो सिर्फ इमेंसिपेशन ऑफ मैं की बात उन्होंने ग्रहण की हुई है इमेंसिपेशन ऑफ मैन या समाजवाद की स्थापना की बात उन्होंने कही हुई है इमेंसिपेशन ऑफ मैन मतलब जो 
मानवता की मुक्ति है ठीक है ना जो मानवता शोषण से मुक्ति दिलाना मानव को शोषण से मुक्ति दिलाना तो ये भी मानव को शोषण से मुक्ति दिलाना चाहते थे और महात्मा गांधी भी दिलाना चाहते थे इसलिए बहुत ही कम प्रभाव इनका रहा ठीक है क्योंकि मार्क्स क्या कहता है वो हिंसा की भी बात नहीं करता वो हिंसा की भी बात करता है ठीक है स्ट्रगल को महत्व देता है ठीक है ना लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी इसकी बात नहीं है वो दो वर्गों को अलग अलग डिवाइड करके चलता है जबकि ये क्या करते थे दोनों वर्गों के सहयोग की बात करते थे ठीक है कि दोनों वर्ग रहना आवश्यक है जबकि ये हमेशा स्ट्रगल की बात करते थे दो वर्गों में द्वंद की बात करते थे तो बहुत ही कम न्यूनतम इसके साथ जुड़ेंगे कार मार्क्स के तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए यहां गांधी जी अपनी व्याख्या की है अपनी व्याख्या की है कहा अपनी व्याख्या क्या वो अपने आप को उदारवादी के रूप में समझते थे समाजवादी के रूप में समझते थे सामाजिक लोकतांत्रिक के रूप में या दार्शनिक अराजकतावादी के तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो अपने आप को दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में समझते थे यानी फिलोसफी विभिन्न प्रकार की फिलोसफी किसी एक पैटर्न पर नहीं चलते थे वो कहते थे जीवन के हर पहलू में समाज देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है इसलिए जैसे जरूरत होगी उस प्रकार के दर्शन को हम अपनाएंगे आपने देखा होगा सत्य और अहिंसा की बात करते हैं महात्मा गांधी जी मेन टूल है लेकिन 1942 के अंदर में आप देख लीजिए उन्होंने ही कहा था डू आर डाई करो या मरो तो आप समझ लीजिए कि उनकी विचारधारा समय अनुसार कैसे बदलती है चलिए देखिए नेक्स्ट यहाँ पर असहयोग विषय के अपने विचारों में गांधी प्रयोग प्रभावित थे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें असहयोग शब्द को उन्होंने कहा से डेराइव किया हुआ है तो छात्रों इसको इन्होंने लियो टॉलस्टाइ से लिया है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर असहयोग की भावना कहां से लिया है लियो टॉलस्टाइ से चलिए नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें गांधी के अनुसार लक्ष्य और साधनों के बीच कोई संबंध नहीं है तो भाई संबंध है वो एक ही सिक्के के दो पहलू है साधन महत्वपूर्ण नहीं है बिल्कुल महत्वपूर्ण है गांधी जी कहते हैं अगर साधन ही सही नहीं होगा तो साध्य कैसे सही हो सकता है ठीक ना लक्ष्य साधनों को उचित सिद्ध करते हैं बिल्कुल नहीं लक्ष्य और साधन अंत संबंधित है ऑप्शन डी बिल्कुल एकदम करेक्ट है तो यहां पर डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें अगले क्वेश्चन में गांधी जी ने अन टू दिस लास्ट एक पुस्तक लिखी है मतलब इन्होंने पढ़ी थी अन टू दिस लास्ट इसके गुज, गुजराती संस्करण अन टू दिस लास्ट लियोटोलस्ट अन टू दिस लास्ट और ये पुस्तक उन्होंने गुजराती यानी तीन भाषा में लिखा हुआ था गुजराती में भी हिंदी में भी और अंग्रेजी में तो जो गुजराती संस्करण था उसको किस शीर्षक के नाम से रखा हुआ था तो गुजराती जो शीर्षक है उसको रखा हुआ था सर्वोदय के नाम से ठीक है ना लियो टॉलस्टाय रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक उसको गुजराती में सर्वोदय के नाम से ट्रांसलेट किया हुआ था उसी शीर्षक के नाम से रखा हुआ था इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है तो गांधी जी की दृष्टि में जो अहिंसा का अर्थ है वो है सत्य की प्राप्ति का रास्ता अहिंसा ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम सत्य की प्राप्त कर सकते हैं ठीक है हिंसात्मक होने के बाद में हम अपनी जबरदस्ती बातों को दूसरे के ऊपर थोपते हैं ठीक है ना सत्य के माध्यम से लेकिन सत्य की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं तो अहिंसा को अपनाना होगा तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देख लीजिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत में से क्या लक्षण है तो गांधी जी का जो अहिंसा था उनमें क्या क्या लक्षण है किस प्रकार की चीजें अहिंसा का मतलब यह निष्क्रिय नहीं है तो बिल्कुल सही बात है अहिंसा का मतलब यह नहीं है कि वो निष्क्रिय है निष्क्रिय नहीं अहिंसा का मतलब अपने आप को तो बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा तब अहिंसा कर सकते हैं अदरवाइज हिंसा पे तो कोई उतारू हो सकता है लेकिन अहिंसा के लिए बड़ी इंटरनल मजबूती तो ऑप्शन ए इनका एक करेक्ट हो गया चलिए दूसरा नंबर पर देख लेंगे इसका मूल सिद्धांत सत्य है तो भाई इसका मूल सिद्धांत सत्य है क्योंकि सत्य की प्राप्ति के लिए ही वो अहिंसा की बात यह दुर्बलों का सत्य है ना ये दुर्बल का व्यक्ति का शास्त्र नहीं है ये सबल का है जो बहुत इंटरनी मजबूत है उसका है। तो तीन नंबर तो इसका नहीं होगा तो एक और दो अगर देखा जाए तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना चलिए नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक कथन दिया गया गांधी जी के अनुसार राज्य के कार्यो में वृद्धि की जानी चाहिए नहीं बिल्कुल गलत है वो कहते थे कि राज्य का कार्य धीरे धीरे संकीर्ण हो जाना चाहिए ठीक है ना राज्य के कार्य को वो कम सीमित करना चाहते थे तो यहां पर ये जो पहला ऑप्शन बन गया ये तो हो गया कथन गलत हो गया ठीक है अब कथन गलत हो गया तो कारण की बात की जाए राज्य एक आत्मविहीन यंत्र है तो आत्मविहीन यंत्र है राज्य एक आत्मविहीन यंत्र है ये बात सही है कैसे सही है छात्रों क्योंकि वो कहते थे कि इसमें क्या होती है रेशनैलिटी होती है तार्किकता को महत्व है ठीक है ना यहां पर ये बातें नहीं रखी जाती मतलब जो कह लीजिए कि सिंपथी है ये सब चीजें नहीं होती वहां रेशनैलिटी होती है तो भाई कारण बिल्कुल सही है लेकिन कथन जो है वो क्या है गलत है तो इस आधार पर ऑप्शन डी करेक्ट हो ज
बी नंबर होता है कथन और कारण दोनों सही है लेकिन गलत व्याख्या और सी का मतलब होता है कथन सही है कारण गलत और डी का मतलब होता है कथन गलत है और कारण सही तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी कथन गलत है कारण सही है चलिए नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन को देख लेंगे एक और कथन कारण है कि निर्धारणवाद के बारे में गांधी जी की आलोचना तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास प्रकट करती है वो कहते हैं कि निर्धारणवाद नहीं वो निर, किसी वैचारिक निर्धारणवादी सांस्कृतिक निर्धारणवादी या तार्किक निर्धारणवादी या तकनीकी निर्धारण वो निर्धारणवाद को नहीं मानते थे वो समग्रता को टोटलिटी को मानने का काम करते थे इसीलिए वो तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास ज्यादा था ठीक है तो ए, मतलब वो कहते हैं गांधी जी की आ, आलोचना तुलनात्मक सत्य के रूप में की जाती है तो भाई तुलनात्मक सत्य के रूप में उनका विश्वास था ठीक है ना अगर हम लोग बात करें तुलनात्मक सत्य के रूप में उनका विश्वास था लेकिन अब कह रहा है कि इस कारण से वह एक समय पर एक ही कदम के ए, कदम उठाने के सिद्धांत में विश्वास करते थे ठीक है ना इस कारण से वह एक समय पर एक ही कदम के उठाने पर विश्वास करते अब आप एक देखिए एक कदम उठाने पर विश्वास करते थे सवाल को थोड़ा सा समझने की जरूरत है छात्रों इसका मतलब एक समय में एक कदम यानी वन डायमेंशनल एक कारणवादी तो क्या वो एक कारणवादी थे नहीं थे वो बहु कारणवादी विश्वास रखते थे तो इसका मतलब क्या हो गया यहां पर यह आंसर गलत हो गया यानी कारण गलत हो गया लेकिन कथन सही हो गया तो कारण गलत हो गया और कथन सही हो गया इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा यानी कार कथन सही है लेकिन कारण गलत है नेक्स्ट देख लीजिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको समझ करके रखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा छात्रों गांधी का सत्याग्रह स्वयं को कष्ट पहुंचाने के जरिए सत्य का समर्थन था तो बार बार बातें आ रही कि सत्याग्रह उनका इसीलिए था वो सत्य को जानना चाहते थे भैया एक कारण मतलब कथन एकदम सही है ठीक है कारण क्या अभी यहाँ पर दिया है कि सत्याग्रह का उद्देश्य सत्याग्राही की नैतिक सर्वोच्चता सिद्ध करना था या दिखाना था बिल्कुल गलत है यानी ये बात गलत है वो ये ढोंग थोड़े दिखाना चाहते थे कि नैतिक सर्वोच्चता हम बहुत नैतिक है नहीं वो सीधा उनका सत्याग्रह का अर्थ था सत्य यानी कथन सही है लेकिन ये जो कारण है ये गलत है तो यहां पर भी ऑप्शन सी करेक्ट होगा यानी कथन सही और कारण गलत इस तरीके से छात्रों यहां पर आज हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन तक इसको जो है इसको कंट्रोल किए हुए हैं आपने देखा होगा कि किस तरीके से बने वे विद्यार्थी जो लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन ज्वाइन करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो एक अप्रैल के पहले पहले केवल 1000 थाउजेंड चार्ज है एवरी वीक हमारा टेस्ट होता है जितने भी नए थिंकर्स हैं जो भी मतलब पूरा नया कोर्स है इस कोर्स को संस्थान में पढ़ाया जा रहा है और संस्थान में पढ़ाते हुए नए नए जो भी एक हफ्ते में पढ़ाया जाता है उस पर टेस्ट बनता है उस टेस्ट का कुछ भाग यहाँ पर आ जाता है ठीक है ना उस टेस्ट का कुछ भाग जितना हमसे संभव हो पाता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करा देते हैं वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है लेकिन बाकी जो पार्ट हैं जो नहीं करा पाते हैं वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद